Klockan är slagen. 18.30. Och nu är det dags för det jättespännande föredraget här med Karin Wallenstein, Brasiliens ambassadör. Jag heter Katarina Linderoth och jag representerar ikväll Linköpings utrikespolitiska förening. Lars har nämligen det är väldigt viktigt att du säger Linköping. Eh, och så är det. Och vem representerar du ikväll, Lars? Och jag heter Lars Häger och jag representerar Sveriges ingenjörer, distrikt Östergötland. Och för de som inte är familjära med Sveriges ingenjörer så kan man säga att det är det gamla civilingenjörsförbundet. Och vi har ett sammanarrangemang här tillsammans med Linköpings utrikespolitiska förening. Och är så stolta över att vi kan sammanarrangera den här kvällen. Precis, och till vår hjälp så har vi också Per Jansson, kvällens moderator. Du kan ju få ställa dig upp här så ser vi dig. Eh, också eh, med i utrikespolitiska föreningen, eh, statsvetare på Linköpings universitet. Eh, I panelen har vi också... Jag, jag ska också säga att från Linköpings universitet har vi studentrepresentanten Ida Nilsson från Sveriges ingenjörer med också. Som ser till att vi även marknadsför oss som Sveriges ingenjörer på universitetet. Precis. Och då fortsätter vi med Linköpings universitet. För professor Peter Krus, Kruse är därifrån och också en av kvällens paneldebattörer kanske. Eller samtalare. Vi får väl se. Och vid din sida så har vi Lars Nyström. Och du representerar Saab här. Du är marknadschef för Brasilien. Varmt välkomna allihopa. Då ska vi se Karin nu. Är det din tur? Nej. Inte ännu. Nu är den igång. Härligt. Karin Wallenstein. Ja. Hur talar jag det? Wallensten. Wallensten ja. med två e. e precis. Ja. Mm. Bra. Varmt välkommen hit ännu en gång. Tack. Du har ju en gedigen bakgrund inom utrikespolitik och säkerhetspolitik bland annat. Och det ska bli så intressant att få lyssna till dig ikväll. Tack. Så varmt välkommen och scenen är din. Tack så jättemycket. Hej! <applåder> Tack. Jätteroligt att vara här. Jag ska börja med att säga att jag tenderar att prata väldigt fort. Om jag drar iväg, om någon känner att nu hängde jag inte med, så kan ni väl bara lyfta en hand så ska jag försöka dra ner tempot. Till min hjälp har jag några bilder. Jag kommer inte gå igenom dem i detalj, men det är lite som ett stöd för det jag tänkte berätta om. Jag tänkte dra igenom lite grann, vad är Brasilien? Var befinner sig Brasilien just nu? Och så allt det där som jag missat sparar vi till frågestunden så att ni vet att det finns möjlighet att komma igen. Men jag tänkte börja med lite basfakta. Jag kan väl kanske börja då bara med att säga att jag har varit ambassadör i Brasilien i ett år. Men jag är inte helt ny till Brasilien. När jag gick ut diplomatprogrammet för 20 år sedan så var Brasilien min första utlandspostering. Och då flyttade jag och min man dit. Och när vi nu flyttar tillbaka och folk frågar mig hur länge sedan var det ni bodde i Brasilien, då brukar jag svara att det var för två meter sedan. För när jag flyttade hem hade jag en liten pojke i magen och den pojken är nu två meter lång. Så det är det som har hänt i mitt liv på de 16 åren som har gått. Så att det är min relation till Brasilien. Den är, det var med stark, med stark glädje som vi flyttade tillbaka då, ett par år senare. Men bara några basfakta. Världens femte största land till yta. Världens sjunde största land till befolkning. Faktiskt färre än de trodde när de genomförde en folkräkning tidigare i år. Brasilien tar upp nästan halva Latinamerika och är stort som Europa. Så att det är ett stort land vi pratar om. Men sen händer någonting här. De tappar lite i förhållande till ekonomin. De är världens tolfte största ekonomi. Kort om historien, och då börjar jag i modern nutid, 1989, en ny demokratisk konstitution. Och 1995 kommer in en president som heter Fernando Henrique Cardoso. Hans mål är att få ner inflationen och få Brasiliens eh, ekonomi under kontroll. Han lever fortfarande. 
2003 så väljs Luis Inácio Lula da Silva, fackföreningsrörelsemannen, skoputsarpojken, som startade sin fackliga karriär på Scania i en demonstration i Sao Paulo. Han väljs till president som ledare för partiet, Arbetarpartiet Partido dos Trabalhadores. Och 2011 efterträds han av sin tidigare stabschef, Brasiliens första kvinnliga president, Gilma Rousseff. Men under hennes tid så går ekonomin mycket sämre. Efter att det gått väldigt bra under Luis Inácio Lula da Silvas tid. Han kallas alltid president Lula. Lula är i folkmun. Och det var jag kommer referera till honom som ikväll också. Men när ekonomin börjar gå sämre under Gilma Rousseff så växer det också en misstro mot henne och man tittar, hittar, då, hittar att hon har brutit mot landets budgetlagar och hon avsätts i en riksrättsprocess och vicepresidenten tar över. Och vicepresidenten är inte nödvändigtvis i det brasilianska systemet en person som är politiskt likasinnad. Det är lite som det amerikanska systemet, man, man sätter ihop ett team som man förmodar får de, den största bredden av röster. Så när Mikael Temer tar över så är det inte nödvändigtvis så att de som har röstat på Gilmar Rousseff känner sig trygga med, med Temer. Och eh, det utreds mer och mer kor av korruption. Det finns en stor korruptionsutredning som heter Lava Jato som kommer att pågå i flera, flera år. Och inom ramen även för den så hittar man kopplingar eh, till Lula. Han döms till fängelse och börjar avtjäna ett fängelsestraff eh, på grund av då korruption. Och i augusti 2018 så beslutar högsta valdomstolen att han inte får kandidera i det kommande valet. Och det är viktigt för 2018 är ett valår. Och det valet vins av en politiker som har suttit länge i nationella kongressen. Han heter Jair Messias Bolsonaro. Men Lula släpps senare samma år som eh, Bolsonaro tillträder i fängelset. Därför att då fattas ett generellt beslut som inte är nödvändigtvis eh, med betoning på Lula. Att eh, så länge man inte har prövat allting i alla instanser så kan man inte eh, sitta fängslad. Så att, eh, att den åtalade ska vara fria tills alla möjligheter är uttömts helt enkelt. Så att han släpps ur, eh, ur fängelset och något senare så dömer högsta valdomstolen. Eh, de gör bedömningen att den rättsprocess som fällde Lula inte var korrekt. Det är alltså inte så att de säger att han friades, att misstankarna inte var korrekta, utan de säger att det här inte en, en, den här rättsprocessen har gjorts i fel instans. Och han får tillbaka sina politiska rättigheter och kan 2022 ställa upp i eh, val. Det årets förra årets presidentval. Och det här är utfallet av presidentvalet. Det är oerhört tätt. 50,9 procent för Lula i andra, omgång, andra valomgången. Det är samma som det franska systemet. Att de två kandidater som får flest röster i första omgången går vidare till en andra valomgång lite drygt en månad senare. Och där ser ni att det är väldigt, väldigt små marginaler mellan de här två kandidaterna. Och det där präglar Brasilien idag. Det är ganska polariserat mellan de som stödjer Bolsonaro och de som stödjer Bolsonaro. Eh, Lula och Bolsonaro. Jag kanske borde uttrycka mig annorlunda. Det är ganska eh, polariserat mellan de som vill ha bort Bolsonaro och de som absolut inte vill ha Lula till makten. För jag upplever att när jag pratar med folk så är det väldigt många som snarast har röstat emot någon än för någon. Jag vill till varje pris inte ha kvar Bolsonaro, så därför röstar jag på Lula, fast han är inte min favorit. Jag vill till varje pris inte ha Lula, jag ser honom som korrupt, därför röstar jag på Bolsonaro, men han är egentligen inte min favorit. Så att det var ett val där, där folk röstade mot ett alternativ snarare än ett för, skulle jag sammanfatta det som. Den 1 januari, ett hopplöst datum om man vill att en statsminister eller president ska delta i presidentinstallationen, man kommer ändra på det. Men den 1 januari så installerades Lula da Silva för tredje gången som president. Och ett par dagar före själva presidentinstallationen så lämnade Bolsonaro landet. Och därmed så bröts också den tradition som finns att det här gulgröna bandet som ni ser på bilden, det brukar den tidigare presidenten hänga på den tillträdande presidenten. Men eftersom Bolsonaro inte var i landet så kunde Lulas olika personer som tänker i form av, av optik 
De kunde ta det här tillfället i akt och göra det till en stark symbolik med olika personer som på representerar Brasiliens mångfald. Någon person som eh, inte kunde gå utan att, att stödja sig på en käpp. Eh, en pojke som av afro-brasiliansk ursprung. En kvinna som var sopsorterare som, som ju i, i den eh, sociala hierarkin naturligtvis är lågt. En person för eh, representerade ett av urfolken etc. etc. Så att det blev en ceremoni där han ville visa att han inkluderade eh, många brasilianare. I den diplomatiska kåren så höll vi ett noga öga på vad händer den 1 januari. Finns det någon risk att det blir samma typ av skeende som vi såg den 6 januari två år tidigare i kongressen? Säger jag rätt nu? Ni vet vad jag menar. Stormningen av kongressen i USA. Skulle det här kunna hända i Brasilien? Så att när presidentinstallationen hade avlöpt den 1 januari så kände vi väl en viss lättnad att det hade skett utan några våldsamheter, utan några protester. De kom istället veckan efter, söndag den 8 januari. Då stormades de tre demokratiska institutionerna. Och här har vi en, en fin symbolik. Om ni tänker er, ni, alla ni som har läst statsvetenskap, den Montesquieu eh, maktdelning. Vi har den lagstiftande makten i form av kongressen. Vi har den exekutiva makten i form av presidenten. Och vi har den dömande makten i form av högsta domstolen. Det här är de tre makter som balanserar varandra i många statsvetenskapliga teorier och som ligger till grund för många konstitutioner, så även den brasilianska. Och de här tre ligger vid samma plats. De ligger runt samma torg, de tre makternas plats, de tre makternas torg. Så när demonstranterna väl hade tagit sig dit så tog de sig in i alla de här tre byggnaderna. Jag tyckte någon sammanfattade det väldigt väl, för de sa ja, de här institutionerna de kunde stormas. Man kunde bryta sig in i de här tre byggnaderna. Man kunde bryta sig in i deras, deras kontor, men man kunde inte störta institutionerna som sådana. De demokratiska institutionerna överlevde det här, även om förödelsen var gigantisk. Jag var i i presidentpalatset bara ett par dagar efteråt och det låg glasplitter precis överallt. Det var de som gick in hade nog som mål att förnedra institutionerna. Jag vet inte annars varför man skulle uträtta sina behov mitt, mitt i, i byggnaderna. Men så såg det ut. För Lula, han samlade alla guvernörer, alla guvernörer ställde upp och man gjorde kort efter en demonstration eller liksom en, en manifestation ska jag snarare säga för demokratin. Och sen dess är det här med demokratin en viktig fråga för, för Lola. Om man då tittar på vad är det Lola har, är satt att, eh, att styra, vad är, vad är det som han tar över, så kan man titta både på utmaningar och, och möjligheter. Men om jag börjar i utmaningarna. Som jag sa, ett väldigt polariserat land. Eh, mycket, mycket tätt, mycket, mycket jämnt mellan kandidaterna i valet. Starka klyftor. Det här, det här är ett av de länder som har haft, har inte för närvarande, men har haft den, den högsta Gini-koefficienten. Gini-koefficienten mäter skillnaden mellan de fattigaste och de rikaste. Och klyftan är väldigt stor i Brasilien och har varit det under lång tid. Så att man har, man har den typen av klyftor. Polariseringen förstärks av, som vi har sett i många samhällen, användning av fake news. Att genom WhatsApp-grupper snabbt sprida information. Det är svårt att övertyga någon som tror sig veta sanningen om man tror sig ha en annan sanning. Det är väldigt svårt att mötas och, och peka på det. Så det är en utmaning som finns i samhället. Han har också, president Lula, som man såg i det här polariserade läget, han har inte ett fullständigt stöd i kongressen. Han måste hela tiden hitta allianser, bygga allianser hitta partier som är beredda och rösta för honom. Även om han har fått med sig många ur mitten så har han inte den, den hela majoriteten, utan det kommer behöva bli mycket förhandlingar. Det, han är duktig på förhandlingar, så det är mycket möjligt att han, han klarar det, men det är fortfarande en utmaning. Han gick till val på två saker, inte minst. Det ena, och det kommer direkt ur hans egen personliga historia, bekämpa hunger och fattigdom. Det har varit ett viktigt mål för honom förra gången han var president. 
Och återigen, det här är siffror som man ofta kan hamna i diskussioner om. Men Världsbankens och andras siffror visar att under Lolas första två mandatperioder så sjönk fattigdomen och antalet personer som hungrade sjönk också. Medan det under de senare 5-6 åren har ökat. Och som sagt, då är det Världsbankens siffror som jag tittar på. Här, det här vill han ändra på. När han kom in som president första gången lanserade han ett barnbidrag, kan vi kalla det, som heter Bolsa Familia, familjestödet. Om barnen gick till skolan, om barnen blev vaccinerade så kunde man som förälder få en, en viss pott pengar. Och det där tror jag att han kommer återinföra. Det fanns liknande system under Bolsonaro också och behövdes i hög grad under pandemin. Men det där är någonting som jag tror att han kommer tillbaka till. Så att, eh, att bekämpa hunger och fattigdom kommer vara en av hans prioriteringar. Den andra har väckt mycket uppmärksamhet internationellt. Och det är hans starka löften om att stoppa den illegala avskogningen i Amazonas. Amazonas är inte bara en delstat, det är, också, det är också en av de federala delstaterna i Brasilien. Men det är också ett större område, regnskogsområdet, som sträcker sig in i flera av grannländerna. Och där har det varit en stark avskogning. Det är viktigt att komma ihåg att det är inte är fullständigt förbjudet att hugga ner träd eller hugga ner skog. Men den avskogning som vi ser idag... Uh, ungefär någonstans, det är svårt att mäta när saker och ting är olagliga, men någonstans mellan 93 och 98 procent av all avverkad skog är illegalt avverkad. Så att utmaningen här är inte bara själva miljöfrågan som sådan, utan också hitta ett rättssystem, en, en rättsapparat som kan komma till, eh, komma till bukt med detta. Som finns på plats, som kan lagföra folk, som vågar lagföra folk, som inte är korrupta. Eh, som kan slå ner på vad i det här fallet i hög grad är organiserad brottslighet som, eh, som styr över detta. Så att de här två är hans viktigaste vallöften. Och inte minst regnskogsfrågorna har ju fått stor uppmärksamhet internationellt. Det första Lola gjorde bara inom en vecka efter att han hade blivit vald, han var ännu inte installerad, var att resa till COP, det, den gemensamma internationella konferensen om uppföljning av klimatfrågorna. Så att det möte som ägde rum i Sharm el Sheikh. Och där togs han emot. Lite de, som, de som var där säger han tog sig emot som en rockstjärna. Och hoppet är oerhört... Det, det, det finns oerhört mycket hopp om att han ska kunna komma till rätta med detta. Det ser också ut som att det går åt rätt håll. De siffror som vi har fått de senaste månaderna visar på att avskogningen i Amazonas har drastiskt minskat. Men Amazonas är bara ett av sex biomer i Brasilien. Och även de andra är viktiga när man tänker på biologisk mångfald. När man tänker på att, eh, eh, tillgången på vatten till exempel. Och sånt som också behövs för våra klimat. Eh, det området där Brasilia, huvudstaden ligger, som heter Cerradon. C-E-R-R-A-D-O-N. Cerradon. Det, där har avskogningen ökat under de här månaderna. Så att, eh, det gäller att, att titta också på, på helheten. Men mot bakgrund av de här två eh, vallöfterna så finns det väldigt högt ställda förväntningar på Lola. Både, både internt och externt skulle jag säga. Inte minst regnskogen är ju någonting som omvärlden kommer följa väldigt, väldigt noggrant. Men även internt finns det förhoppningar om eh, att han ska leda landet på ett annat sätt än, än Bolsonaro gjorde. Några av de... Eh, lagar och regler som Bolsonaro ändrade på var att han luckrade upp vapenlagarna väldigt mycket. Så att det har skett en dramatisk tillgång på vapen i samhället. Den har ungefär fyrdubblats under de här åren. Och det gör ju också att våldsnivån på många sätt har ökat. Det här drabbar som nästan alltid de fattigaste, det drabbar kvinnor. Och ytterligare en utmaning som han har att ta tag i, det är korruption. Och det tycker vi i det internationella samfundet som bevakar hur Lola, hur Lola sköter sitt mandat. Det är extra viktigt med tanke på de anklagelser som han ju faktiskt en gång blev fälld för. Om en så småningom då det underkändes som 
eh, som rättsprocess. Men att ta i tu med korruptionen, och det här gäller ju alla länder i världen inklusive vårt eget, att ta i tu med korruptionen är väldigt, väldigt grundläggande för att människor ska känna en tillit till de system som, eh, som de följer. Så om det här är den mörkare bilden, det här är utmaningarna som Brasilien står inför. Så har jag valt den här bilden för att visa att det också kan gå uppåt. Det finns sånt som är hoppfullt. Och för bara, bara någon månad sen så lärde jag mig att det här är, som ni ser, det här är kabinbanan som går upp till sockertoppen i Rio. Och vad jag inte visste var att den allra första linan som, som gav el till den här banan var det ASEA som levererade. Så att, och vi ska återkomma till att Sverige har gjort avtryck på många sätt i Brasilien. Men om vi nu hoppas att det bara kan gå uppåt som den här bilden ska illustrera så har vi då bland annat starka institutioner som, ett sånt, som en sån faktor som, som är positiv. De, domstolarna är mycket starka. Militären som många höll ett öga på under Bolsonaro och där det fanns en farhåga skulle de ställa sig bakom Bolsonaro skulle de ställa upp på ett, ett maktövertagande. Många militärer som jag har pratat med blir faktiskt förolämpade av den typen av påståenden. Varför skulle vi göra det? Vi är underordnade demokratin. Vi skulle inte göra det här. Vi vet att det finns personer i militären som har ett starkt stöd för Bolsonaro. Några kan ha varit delaktiga i att konspirera runt skulle man kunna göra någon form av, av statskupp. Men de facto skedde det inte. De facto så såg vi att ledningarna för, för alla tre vapenslagen stadigt försvarade demokratin. Så en stark uppslutning för demokratin. Det pågår i Brasilien ett försök att underminera trovärdigheten i valsystemet. Brasilien har som ett av världens första länder ett elektroniskt rösträkningsförfarande. Det vill säga när en brasilianare går för att rösta så ser det ut som en liten kassaapparat ungefär. Och så knappar man in en kod för att visa vad man har röstat på i en elektronisk valurna. Det här gör att det går väldigt fort att göra sammanräkningen efteråt. Det här gör också att folk säger att ja, det där går väl att manipulera på något vis. Och vi fick, vi, den diplomatiska kåren fick oerhört noggranna genomgångar av hur de här systemen fungerar. Och jag, jag personligen, min slutsats av detta, det finns ingen anledning att misstro det här systemet. Tvärtom så tror jag att fler länder skulle kunna tjäna på att ha det. Det går fort att göra sammanräkningen. Och det är inte uppkopplat mot internet eller något sånt. Det är inte, det är inte så det fungerar utan den skriver ut en, en remsa och där står, där står det hur, hur många som har röstat på ett visst sätt. Det gör också att alla kandidater har en, en egen kod, en, en nummerkod och det där lär man sig rätt snabbt. Även jag som inte röstar vet att om någon kandidat har nummer 13 först då är det Arbetarpartiets PTs kandidat. Om den har nummer 22 så tillhör den samma parti som Bolsonaro. Så att det, det är så, så det fungerar. I presidentvalet nu var det 13 mot 22. Men det pågår eh, olika sätt att underminera det här. Och delvis eh, är det inte minst den tidigare presidenten själv, Bolsonaro, som ju blev vald på i de här elektroniska valurnorna. Han har hävdat att det här är, är ett olämpligt system. Och utifrån de påståendena som han bland annat riktade till ett möte med alla Brasilias ambassadörer. Det var innan jag hade tillträtt så jag har ingen egen insyn från hur mötet gick till. Men han kallade ungefär som ni sitter nu till ett möte och, och försökte bevis, leda i bevis att de här valurnorna var manipulerade och där har domstolarna sagt att nej, det där är ett tillräckligt försök att manipulera folkets tilltro till demokratin. Han kommer inte kunna vara valbar i kommande val, precis som man en gång dömde Lula. En annan styrka är ju stödet utifrån. Vi har sett de senaste månaderna. Det har nästan hela tiden varit någon stats- eller regeringschef eller någon annan minister på besök i Brasilia. Alla är nyfikna på den nygamla presidenten. Och man får väldigt mycket stöd från omvärlden. Amazonasfonden, som ju i stort sett är norska oljepengar, den har legat stilla under ett antal år. Bolsonaro ville inte att den skulle vara aktiv. 
Men eh, den har nu återigen satts i bruk. Eh, både Norge och Tyskland har öppnat upp så att eh, de pengarna finns där. De har, de har stått, stått stilla under de här fyra åren. Och andra länder har, har slutit sig, anslutit sig till att stödja fonden som dock enbart inriktad på Amazonas. Så ett starkt stöd utifrån. Klyftorna eh, går ändå mot att minska något över tid. Delvis beror det faktiskt på att de rikaste är lite mindre rika. Det gör ju också att klyftorna minskar. Men förhoppningsvis så kan de program som bland annat användes under covid-pandemin också vara med och lyfta de fattigaste. Naturresurser. Brasilien är ett land som har i stort sett allt. Det har en energimix som nog skulle få många länder avundsjuka. Det är mycket, mycket vattenkraft. Det är i ökande grad vindkraft. Det är i ökande grad solenergi. Det finns också, man använder sig också av kärn, kärnkraft. Men det är, en, det är en redan i grunden fossilfri eh, energimix. Man är också ett oljeland, så man har också olja. Eh, och där det är en av de diskussioner som pågår. Hur ska man göra med utvinning av olja och gas? Men man har de här naturresurserna. Skulle man ändå gå på spåret elektrifiering så har Brasilien också många såna här särartsmineraler. De här kritiska mineralerna som behövs i bland annat batteriproduktion är Brasilien rikt på. Man är rikt på jordbruksmark, har enorma, enorma ytor för att, för att producera, producera allt möjligt slags livsmedel etc. etc. Så att, och det finns, har i alla fall hittills varit en bra försörjning av vatten. Nu börjar klimateffekterna påverka även jordbruket. Och det finns då med den här nya regeringen en stark politisk agenda för att göra en grön omställning och för att återindustrialisera Brasilien. Några ord, och vi kan komma tillbaka till det här kanske, några ord om Brasilien i utrikespolitiken. Och kanske framförallt, ja, men jag kan börja i några generella, generella inriktningar som har gällt för Brasilien över många år kan man säga. I grund och botten så är Brasilien ett land som vill förhålla sig neutralt och som vill ha goda relationer i alla riktningar. Och det betyder att man precis lika mycket vill ha goda relationer med USA som med Kina som med Ryssland. Och, men det som syns, nu hade Lola ett toppmöte med Biden igår, men det som syns och fått publicitet är ju inte minst Brasiliens engagemang i den så kallade BRICS-gruppen. BRICS står för Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Och de hade ett toppmöte här bara för några veckor sedan med beslut om att utvidga BRICS från fem till elva länder. Men i den gruppen ingår Ryssland eh, som Brasilien har både importerar eh, energi ifrån och också inte minst importerar konstgödsel ifrån. Så att det finns ett, ett sånt, och eftersom jag nämnde tidigare att jordbruket är viktigt för Brasilien så behövs också konstgödsel till detta. Eh, Bolsonaro var i eh, Ryssland, han träffade Putin bara åtta dagar, om jag minns rätt, men ungefär runt en vecka innan den nu eh, ryska fullständigt vidriga eh, illegala eh, invasionen av Ukraina. Kina är också ett land som man är mån om har goda relationer till. Kina är ett land som eh, till vilket Brasilien exporterar mycket råvaror och importerar mycket förfinade produkter ifrån. Så att det här är länder som är viktiga, men som jag sa, det är också väldigt viktigt för Brasilien att ha goda relationer till USA. Den regionala integrationen är väldigt viktig för Lola. Om de här frågorna hittills har varit ganska generiska för Brasilien, brasiliansk utrikespolitik över tid så är den regionala integrationen något som Lola särskilt betonar. Och det är den, inte minst i Sydamerika, integrationen där. När jag säger Mercosul så är det inte för att jag läspar utan för att Mercosul är det portugisiska namnet på Mercosur som det heter på spanska. Alltså en sammanslutning av fyra länder, Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay. De har ett, ett långtgånget samarbete för handelsfrågor och vad vi hoppas på 
från svensk sida är ett handelsavtal mellan EU och Mercosul. För det behövs att Mercosul håller ihop och är eniga. Där är man inte riktigt idag. Och för det behövs att EU håller ihop och är eniga och vill ha det här handelsavtalet. Och där är inte vi riktigt idag. Det finns länder som inte ser det positiva i ett sånt här handelsavtal. Men tillbaka till, till Lola. Han, han tycker att Mercosul-samarbetet är viktigt. Men han tycker också generellt att integration, mer samarbete i Sydamerika är viktigt. Han hade ett sydamerikanskt toppmöte i slutet på maj som alla ledare kom till utom den peruanska presidenten. Det har varit eh, inrikespolitiskt instabilt i Peru. Hon kunde inte lämna landet. Men i övrigt så var eh, hon företrädes av premiärministern. Men i övrigt var alla ledare där. Och det där är viktigt för Lula att visa på sydamerikansk integra integration. Han är väldigt inspirerad av hur EU har, eh, har vuxit fram. Han är inspirerad av hur Afrikanska unionen eh, samarbetar för, för Afrikas del. Eh, vad gäller skillnader mot den tidigare förda utrikespolitiken så är det tydligt i förhållande till Venezuela, Kuba och Nicaragua som är de sydamerikanska, latinamerikanska länder som har de största demokratiska utmaningarna. Där för han en ganska annorlunda politik mot, mot Bolsonaro och är mer mån att, att de här länderna ska vara inne i värmen. Relationen till EU är god och stark. Men vi hade i somras ett toppmöte mellan EU och de latinamerikanska och karibiska länderna. Det var det första mötet på åtta år. Så det, var viktiga, det viktigaste i sig var inte vad som kom ut av mötet utan att det överhuvudtaget ägde rum. The meeting was the message, brukar jag säga, för att sammanfatta det. Men relationen till EU är stark. EU är den största investeraren. EU som, som alla länder tillsammans är den största investeraren i Brasilien till exempel. Och jag tycker att det visar att när, när EU går in, när EUs företag går in, så gör de det inte bara för att hämta ut råvaror. Utan för att verkligen starta produktion, bedriva produktion i landet. Och vi har många, många bra exempel på hur vi gör det. Och jag tror att Lars kommer presentera ett av de starkaste exemplen på det alldeles inom kort. Syd-syd-samarbete till slut är viktigt för Lola. Alltså hur kan länder som inte tillhör norra och västliga hemisfärerna, hur kan de samarbeta? Jag tror att han liksom under sin förra presidentperiod när... Förra gången han var president så öppnade de 19 ambassader i Afrika. Jag tror att han kommer titta mycket på relationen till Afrika. Både för att det finns ett historiskt, kulturellt stark gemenskap med tanke på alla de personer som fördes till Brasilien i ett brutalt slaveri, till ett brutalt slaveri. Men så att dels finns det den kulturella närheten, men han ser också att man kan lära av varandra. Brasilien har ett, har ett bistånd, ger bistånd till andra länder till exempel. Inte minst de andra portugisiskspråkiga länderna. Men det här är viktigt. Lula vill gärna vara en företrädare för det globala syd. Bara kort om, om Lula. Då, tre kanske små nedslag. Jag berättade att han blev känd eh, när han startade strejk vid Scanias fabrik 1978. Det ser ni honom uppflugen på en bil. Eh, han håller ett av sina första tal. Han hade ett långt engagemang för eh, Metallarbetarförbundet. Han har det fortfarande i Brasilien. Och, eh, här ser ni två stycken av IF Metalls tidigare internationella sekreterare. Den ena heter Torsten Wetterblad och idag är en av Stockholms universitets Brasilienkännare. Den andra heter Stefan Löfven och han blev statsminister. 2009, när vi i Sverige hade ordförandeskap, så skedde toppmötet mellan EU och Brasilien här i Stockholm. Och på bilden ser ni Lola, Fredrik Reinfeldt och dåvarande kommissionsordföranden Barroso. Så att Lula har den här personligen i sin berättelse och han är väl medveten om det starka stöd som svensk fackföreningsrörelse har gett honom. Lite grann om Sverige och Brasilien. Vad är det som binder oss samman? Ja, ja det är oftast, oftast två saker jag får höra. Och den ena är naturligtvis hennes majestät drottningen. Att hon är uppvuxen i Sao Paulo, att hon har en brasiliansk mamma är välkänt också i Brasilien. De berättar för mig, är jag säger de, det är vår drottning. 
Nej, säger jag, det är vår drottning. Och sen får vi komma överens om att eh, vi kan nog dela på henne i det här fallet. För att hon är verkligen, verkligen omtyckt och uppskattad. Hon pratar flytande portugisiska, det är ju delvis hennes barndomsspråk. Och hon bedriver också samma typ av arbete som hon bedriver i Sverige med stöd till utsatta barn genom childhood. Men också det som jag tycker hon får för lite uppmärksamhet för eh, drottningen och verkligen, verkligen har gjort ett avtryck i är ju demensvård. Eh, det var ju någonting som vi nästan inte talade om för en drottningen såg själv hur det saknades för hennes egen mamma. Och den typen av pris som finns för sjuksköterskor som är riktigt duktiga på demensvård, det priset utdelas också i Brasilien. Så varje år så kommer en brasiliansk eh, mottagare av det priset till Sverige. Men jag låter er gissa, om drottningen är den ena eh, som, eh, som folk alltid vill påminna mig om är svensk, vad är det andra? Jag har inte satt upp det på listan som folk påminner mig om. Slattan, ja ni är rätt, ni är rätt härad, men inte honom som person. VM 58, precis så. Jag är född 1973 och jag vet inte hur många gånger jag kommer behöva prata om VM 1958 som ju då var långt, långt före jag ens var påtänkt. Men VM 1958 är fortfarande jättestort i Brasilien, även för folk som är min höga ålder och ännu yngre. Eh, Sverige blev oerhört populärt genom detta VM eh, och man frågar mig, men hur kunde ni vara så glada när ni förlorade? Ja, jag var ju inte där då, så jag kan inte riktigt svara på det. Men jag tänker att härlandslaget har ju faktiskt aldrig kommit bättre än silver. Så att det är väl inte så undligt att vi var glada när vi fick ett silver. Men i deras ögon så är det fantastiskt att Sverige var så, så, så uppskattande till det här. Men det var ju också Pelés genombrott 1958. Och Pelé var en stor... Han gick ju bort nu precis runt årsskiftet, ungefär samtidigt som både presidentinstallation och stormning. Vi hade tre dagars landsorg i Brasilien. Men han gick ju bort nu i vintras. Men det var också då han, han var ju inte mer än 16-17 år den sommaren, men det var också då han fick sitt genombrott. Så drottningen och landslaget, eh, svenska landslaget 1958 är nog de svenskar som är allra, allra mest kända i Brasilien. Idag bor ungefär 6 000 svenskar. Eh, det har varit fler. Och det här beror inte minst på att det är så mycket svenska företag i Brasilien. Många av dem har varit där i, i hundra, över hundra år. När kejsar Dom Pedro i slutet på 1800-talet ville ha en telefon i det kungliga kejserliga palatset, då var det Eriksson som fick installera telefonen. Vad jag dock inte vet, men jag söker svaret på, är vem ringde han till? För det, fanns ju, det var ju hans telefon som fanns. Men fler än 200 svenska företag, Scania, Volvo, SKF, ABB, Epiroc, Atlas Copco, alla Ericsson naturligtvis, och Saab tillhör de företag som är kanske mest kända. Electrolux är ett sånt företag, när jag säger det är svenskt, så är det ingen som tror på mig. För Electrolux producerar på två olika orter i, i Brasilien. Och Electrolux det funkar utmärkt som, som portugisiskt namn på ett företag. Men många svenska företag, en del små, många nya inom det som kallas fintech, alltså finansiell teknologi, små appar som man kan sköta och skicka pengar med till exempel, etablerar sig också. Så att många, många svenska företag. Det här har vi också landat i tillsammans med Brasilien sedan 2009. Ett strategiskt partnerskap mellan våra länder som egentligen bygger på tre ben kan man säga. Det ena är den politiska dialogen och där är jag jätteglad att redan i nästa vecka kommer Sveriges kabinettssekreterare, alltså statssekreteraren vid utrikesdepartementet, resa till Brasilien för bilaterala överläggningar med sin motpart. Så politisk dialog är ett ben. Näringslivet är det andra stora benet, där inte minst många företag inom Wallenbergsfären finns etablerade i Brasilien och gör ett starkt avtryck och har ett samarbete med det brasilianska industriförbundet. Det kommer vi att ha en, en stor aktivitet om i slutet på november. Det tredje benet är innovation. Hur samarbetar vi kring innovation? Vad har vi för lösningar där vi kan lära av varandra? Så det är det strategiska partnerskapet. Sveriges, Brasilien är Sveriges största handelspartner i Latinamerika. Siffrorna går oerhört högt. Alltså det, är, det är en enorm ökning på 50-60-70 procent beroende på om man tittar på export till Brasilien eller eh, ska se, export till Brasilien eller import till Sverige från Brasilien. I, i båda riktningar har det ökat enormt efter pandemin. 
Eh, väldigt, väldigt roligt. Eh, 200 år av diplomatiska relationer får vi också fira 2026. Det här är ett gammalt klipp. Den har ganska många år på nacken, men det där hör vi ju ofta. Sao Paulo är Sveriges största industristad. Sao Paulo är efter Göteborg Sveriges största eh, industriregion. Det går alltid att trolla med siffror, men det är helt sant att det finns en enorm närvaro av svenska företag. Vi räknar med att ungefär 40 000 personer är direkt anställda i svenska företag i Brasilien. Men när det kommer till pengar, storlek på affär, så är det ju ingenting som slår Linköping, eller hur? Därför Sveriges hittills största exportaffär genom tiderna är försäljningen av gripen till Brasilien. 2013 så fattades beslutet, nu får Lars rätta mig, men 2013 fattades beslutet, 2014 skrevs det under, om jag kan det hela rätt. Och då bestämde sig Brasilien för att köpa 28 stycken gripen E, alltså den ensitsiga, och 8 stycken gripen F, alltså den tvåsitsiga. Och de byggs, jag var och tittade på det under förmiddagen, de byggs några, några kilometer härifrån. Det här gjorde att Brasilien 2022 var eh, Sveriges största köpare av försvarsmateriel. Det är land som importerar mest försvarsmateriel. Um, siffrorna för förra året är ungefär 3 miljarder kronor. Och tidigare i år, den 9 maj, så var president Lula i en plats som heter Gavia Persoto där en sammansättning, alltså det finns en fabrik för att montera ihop gripenplanen, den invigdes så att 15 av de här 36 planen som Brasilien har köpt kommer att sätta samman i Sao Paulo. Säger jag rätt nu, Lars? Det vore hemskt pinsamt annars, men du får gärna rätta mig. Men, men det här är verkligen en, en jätteaffär och för så mycket med sig. Och jag tror att vi kan komma tillbaka till det lite när vi pratar om Linköping. Men det för med sig så mycket mer i form av kontakter mellan beslutsfattare, kontakter mellan företag, kontakter mellan forskare och kontakter bara på, mellan, mellan människor. Så att en sån här affär, dess värde går Absolut inte att mäta bara ekonomiska termer, även om det är gigantiska ekonomiska termer i det här fallet. Så då kommer jag då till min sista bild. Och här finns det fler som kan hjälpa mig betydligt mer. Men vad betyder det här för Linköping? För Linköping är lite grann i centrum, i fokus för, för det här samarbetet med, med Brasilien. Inom ramen för det här benet som jag talade om, om innovationssamarbete, så finns det bland annat en svensk-brasiliansk gemensam professur på AI, artificiell intelligens. Det är för närvarande en professor här från Linköping som heter Fredrik Heinz. Jag tror att Petter Krus mycket bättre än jag kan beskriva andra typer av samarbeten som Linköpings universitet har. Men det är flera fakulteter som och flera institutioner som är inblandade i det här. Och det finns till exempel eh, då ett... Eh, från Linköpings universitets sida är man engagerad i något som heter CISP, som är en, ett litet kontor för ett centrum för innovationssamarbete mellan Sverige och Brasiliens centro. Innova South Wales av Brasil. Men det finns också samarbeten med ITA, som är. Man kan väl säga att det är flygvapnets eh, ingenjörsutbildningar. Och jag fick i morse en jättespännande presentation från Linköpings universitet om biogas. För Brasilien har en enorm potential när det gäller biogas. Det var min sista bild. Det var min sammanfattning. Det finns säkert många som känner att det, som man känner att det saknas en hel del. Och då återkommer vi till det under frågestunden. Tack så mycket! Hallå, hallå. Ja. Karin, tack så hemskt mycket för ett jätteintressant föredrag. Eh, och vi ska strax följa upp det med ett eh, panelsamtal, som sagt. Om, eh, jag heter alltså Per Jansson och jag är statsvetare och docent i, på universitetet här i Linköping. Och eh, sysslar väl framförallt då med just internationella relationer och, eh, och utrikespolitik. Men, men jag tänker just som statsvetare så lyssnar jag ju med ett, ett extra öra. <laughs> och eh, jag bara en reflektion här är ju alltså att eh, det, det är ju uppenbart att det brasilianska politiska systemet har stora utmaningar. Men samtidigt så blir jag väldigt glad om man hör vad du säger här om eh, institutionernas hållbarhet. Jag tänker på bilderna av kaoset i Brasilia och, och våldet och allt det här. Men att, eh, från min utgångspunkt som statsvetare så säger detta väldigt mycket om 
hur institutioner fungerar. Alltså att det är inte byggnader, det är inte materiella ting utan institutionerna lever så att säga hos i människorna. Och det, det är ju, du, 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 hade ju en, du gjorde en slags hoppfull balans här mellan de här sakerna och det gör väl att jag känner mig liksom lite mer hoppfull inför Brasiliens framtid än för USAs <går> i dagens läge. Just med tanke på det här med, med institutionerna. Okej, okay. vi, vi, vi ska ha ett panelsamtal. Jag ska strax be panelisterna komma fram. Och när det så småningom är avslutat och avrundat så kommer vi öppna för frågor från, från, från auditoriet. Jag hoppas att någon kanske kan hjälpa mig med mikrofon och sånt. Ja, det löser vi. Mm. Då har vi två personer här som har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta gentemot Brasilien. Lars Nyström från Saab, marknadsförings- och försäljningschef för Saab-gripen i Brasilien, om jag nu har läst rätt, sedan 2017. Så. 14 är det, ja, jag, 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 jag har försökt uppdatera mig här på, på nätet. Eh, och Peter Krus, som är professor i fluida och mekatroniska system vid Linköpings universitet. Och jag förstår så mycket som att det här handlar bland annat om flygteknik. Ja, nej men, eh, Karin, du har redan sagt att eh, det, det finns liksom ett särskilt band egentligen mellan Brasilien och, eh, och Linköping. Va? Och eh, det är ju framförallt i de här väldigt långvariga samarbetena mellan både Saab och, och universitetet. Och eh, naturligtvis så finns ju då liksom jag skripen här som någon slags eh, förenande länk i det här. Va? Vi ska prata lite om det här, men jag kan säga så här också att det här är ett samtal som, som alla goda samtal så jag tycker att de kan få ta vägen lite vart de vill. Men jag tänkte bara försöka fokusera lite grann på säga, Brasilien i sig, inrikes... Ja, vi kan inte prata så mycket politik, jag vet inte, men, 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 men i alla fall det, det brasilianska samhället och å andra sidan då, eller för andra. Eh, eh, Brasiliens ställning internationellt, brikssamarbetet och, eh, och så vidare. Och eh, då är den svåra konsten att försöka få det här liksom lite mer strukt samhälleliga geopolitiska sammanhanget att på något sätt länka till förutsättningarna för samarbeten med, med eh, våra institutioner här, här i stan. Eh, men med det så vill jag hälsa panelisterna fram, Lars och Petter. Varsågoda, ni kan vi ta plats vid varsitt bord här. Ska jag ta mig här uppe eller ska jag... Ja, ja, ja. ska vi börja med... Eh, Karin, du, du får hemskt gärna vara med. Ja, då är jag ja. mm. eh, för, för det kan... Eh, jag tror säkert att, det kan, att du kan... Eh, komplettera och anknyta kanske till det som du, du redan har pratat om. Här. Men min, min första fråga här är ju alltså då helt enkelt den att jag menar, vi har hört här väldigt mycket om, om, om den brasilianska samhällsutvecklingen och, och det finns som sagt positivt och negativt i det här och de politiska institutionerna verkar, verkar ju må förhållandevis bra med tanke på de påfrestningar som de blir utsatta för. Men det är också väldigt mycket annat då. Det, det är, ja, alltså ytterst här så är frågan om stabiliteten liksom i, i, i det brasilianska samhället och det politiska systemet. Du var inne på Karin på polariseringen. Jag tycker för övrigt att det är oerhört intressant. Jag ska inte ta för mycket utrymme här, men jag ska prata om statsvetare. Att den här speglingen mellan USA och Brasilien och kanske andra delar av Latinamerika är oerhört intressant. Alltså man ser, ser liksom precis samma händelseförlopp. Och, och även då detta med, med, med den opinionsmässiga polariseringen. Men det är naturligtvis en påfrestning på samhället det här. Rättssystemet verkar fungera betydligt bättre än vad jag trodde egentligen. Behållit sin självständighet här, men det är klart att det finns också en korruptionsproblematik som säkerligen påverkar myndigheternas arbete och hur man, ja, hur man agerar mot omvärlden. 
Så att, mot den här bakgrunden att Brasilien trots allt är ett lite problematiskt samhälle va? så vill jag fråga er två, alltså hur, hur, i, vad har varit er erfarenhet av att, att eh, inleda, leda samarbeten med era brasilianska motparter? Kan vi börja med industrin kanske och eh, dig Lars? Ja, hej eh, Lars Nyström som sagt. Eh, jag vill påstå att det har varit väldigt, väldigt bra. Eh, vi inledde för länge, länge sedan, jag tror du nämnde det, 2009. Ett eh, samarbete på politisk nivå strax innan vi började komma in i de slutgiltiga förhandlingarna. Eh, att samarbeta på näringsdepartementsnivå eh, kan man säga. Mm. I något som vi kallar för High Level Group in Aeronautics. Eh, som är en liten plattform där vi träffas, svenska och brasilianska politiker, en gång om året. Och då är det visade ju intresset ifrån båda ländernas politiska system att eh, samarbeta. Och det är ju, har varit väldigt positivt oavsett vem som har suttit i, vid makten. Mm. Eh, vi har väldigt mycket gemensamma beröringspunkter. Eh, det här är ju en business to government affär, alltså det är ju Saab som, som har sålt mm. till, till den brasilianska staten. Eh, så det är ju inte lika naturligt för industrin att komma in i det politiska systemet. Men det har vi lyckats med väldigt bra. Jag tycker vi samarbetar väldigt, väldigt bra. Vi har mycket hjälp av ambassaden i Brasilien. Som är en väldigt stark förespråkare för det bilaterala. Så hur ska jag uttrycka det? Jag, vad det gäller korruptionsbiten, jag måste bara nämna det eftersom mm. du är inne på det. Det brasilianska flygvapnet och de militära eh, grenarna har ju, eh, och framförallt flygvapnet, har aldrig varit utsatt för någon, någon eh, dålig publicitet. Och det är ju vi väldigt glada för, för det är ju mm. någonting som vi brinner för, det etiska i, i våra affärer. Mm. Eh, så därför har det inte funnits någon, någon, någon grogrund för någon, ska vi säga, eh, dålig relation på grund av sådana saker helt enkelt. Så det funkar väldigt bra, det politiska systemet har funkat, vi har fått god hjälp och stöd från svenska politiker och ja, jag tycker det är oerhört positivt på det sättet. Mm. Peter, om vi ser på den, den akademiska sidan. Ja. ja, de här hänger ju ihop förstås, med svåra att skilja åt. Men... Ja, jag, 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 jag har ju själv varit, första gången jag åkte till Brasilien var faktiskt 20, december 2010 i samband med en resa som Saab bland annat hejade på. Och jag fick väldigt god kontakt med flera professorer där som jag sen faktiskt har på och haft kontakt med. Och det här ledde till då att jag man formaliserade det här, så jag har haft en professur på deltid i, i Brasilien som delvis finansierats från Saab. Och, men det, det man kan säga är att så, Brasilien ligger ju i någon sorts skugga. Va? Vi, och det gör ju att de är väldigt sugna på att samarbeta med, alltså kommer någon utifrån så är de ju väldigt öppna mot det. Va? Och som svensk har man ju en otroligt högt anseende. Va? Sverige är ju en ledstjärna med vår jäm, jämlikhet och välutvecklade samhälle. Va? Så att det, det har man väldigt... Ja, man, man har en fördel redan där. Va? Sen tycker jag att det är ju... Brasilianerna är ju väldigt... Jag tror vi har ett kynne som är ganska kompatibelt. Va? Det finns, man är, vi är ganska raka och, och ärliga och har liksom in, in, inga, kör inga, spelar inga spel liksom, utan det är raka rör på något sätt. Och, och man har ju märkt och det, det gör, det, att man trivs väldigt bra i Brasilien. Alltså. <laughs> det, och ska man börja något samarbete så måste man ju först hitta de sociala bitarna, för de måste falla på plats. Och, det kan ju vara så att man, det blir inget samvete, men man, har, man blir goda vänner i alla fall. <laughs> eh, och, så att det är, jag kan ju säga också att man, man ser de här siffrorna att Brasilien är ju väldigt stort. Va? Det är 200 miljoner, det är 20 gånger större än Sverige i stort sett. 
Men deras, och de har ju väldigt många universitet också. Men om man tittar på scientific output, alltså hur många publiceringar ungefär de gör per år, så är det bara dubbelt så många som Sverige. Så att vi kan alltså göra att det har betydelse att vi samarbetar med dem. Vi är inte bara en dropp i havet, vi är en ganska stor partner. Och vi har lyckats, vi har haft ett ganska lång, långt samarbete nu. Och det har inte, och det är något jag brukar säga också att ett eh, akademiskt samarbete kan man hålla liv i länge va, till en låg kostnad. Eh, politiken, där, där är det stor omsättning på människor och när det gäller affärer och affärsmässiga relationer så går det också upp och ner ganska mycket över tiden. Men, men vi är professorer, vi kan ju hänga kvar i decennier liksom. <laughs> Det låter ju eh, oerhört eh, harmoniskt och eh, bra det här. <laughs> så jag, jag måste ändå, måste ändå liksom gräva lite grann i det här att eh, menar, någon form av kulturskillnader måste man väl ändå ha stött på när man har förhandlat och eh, samtalat med partners. Vad säger du Lars? <laughs> ja, eh, jag måste säga så här att brassar är som svenskar vill vara. <laughs> I många avseenden i alla fall. Vi har ju haft väldigt många brasilianer här i Sverige och faktiskt över 300. Okej, okay, jag får ändra det. Det händer grejer hela tiden. Mm. Och hela deras familjesfär och barn går i skolan och alltihopa. Och vi har ju väldigt många härliga historier om hur de har integrerats i samhället. Vi har ju introducerat något som vi kallar för buddy families. Där människor tar på sig frivilligt att hjälpa till lite grann i... Mm. Svåra frågor i vardagen och så med skola och försäkringsbolag och ja, allt sånt som, som krävs då. Eh, men när vi diskuterar med dem, vi har ett bra exempel på, på en kille här som flyttade hit med sin familj och så frågar jag, hur går det? Liksom, kommer du in i samhället? Ja, ja grannen till vänster där, vi, vi grillade förra helgen. Så de hade bott där i en vecka och de hade redan grillat med grannen till vänster. Och grannen till höger är med i hans löpalag. Och sen är det några grannar längre bort som man cyklar med regelbundet så att de kommer in i samhället så här. Men så otroligt sociala. Så när pandemin slår till så sa de att det här måste vara jättesvårt för er svenskar att nu måste ni bara vara två meter från varann. Ni brukar ju vara fem, sex meter från varann. Så det, det finns kulturella skillnader men vi, vi trivs fantastiskt bra tillsammans. Det är små skillnader egentligen mellan människorna märker man. Det är, samspelet funkar jättebra. Och Peter, du sa att ni var kompatibla. Är det ja. att ni är olika men passar ihop? Eller vad? Ja, det är no- något sånt. Jag, <laughs> jag vet inte om det, vad man ska säga. Så här, men jag, när jag är i Brasilien brukar jag känna att jag är den mest organiserade personen i rummet ibland. <laughs> det är inte så ofta här. <laughs> men eh, det, det som eh, jag har lärt mig är att det, det är väldigt stor skillnad på det här. I den akademiska världen så finns ju de som bara glider med, va? för man är alltså en väldigt otroligt stark anställning, anst, anställningstrygghet som mm. man är anställd på ett federalt universitet. Va? Mm. Man kan i princip inte få sparken och det, gäller, det kommer alltså ganska... Det är inte bara... Alltså är man professor där, det är, en professor är man ju från uh, lekskolan, alla, det är ju lärare liksom. Mm. Så att det gäller att hitta de här som verkligen har en passion, som vill jobba. Mm. Så det, det finns ju väldigt många som bara säger att de vill jobba men inte, sen, att det inte händer något. Men det finns ju många som är mm. väldigt duktiga och, och då får man ju väldigt ut, utväxling av det samarbetet. Mm. Mm. Eh, tänkte jag möta Karin faktiskt här. Eh, eh, går, tillbaka, går tillbaka ett steg här. Alltså, du, du, Peter var inne på det här med att ni hade eh, eh, alltså svensk renommé är tydligen mm. kapital va? som, som eh, man, man kan använda sig av liksom för att etablera mm. kontakter. Va? Nu tänker jag bli lite allvarlig här. Alltså för att, eh, jag tänker att eh, hur, hur, jag på säga, hur resonerar ni på UD? Nej, men alltså, hur, 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 hur ska vi tänka kring det här idag egentligen? Alltså för att det, detta är ju liksom ändå den, eh, den... Detta stämmer väldigt bra med vår etablerade självbild. Mm. Att vi, 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 vi är välsedda. Vi, vi, har, vi, vi, vi är kunniga, vi är, är, är icke-korrupta och allt det här. Va? 
Men, men den här bilden håller ju liksom ändå på att krackelera lite grann. Inte i relation till Sydamerika och Brasilien. Men jag tänkte kanske kan vidga det här lite mer. Va? Har du någon reflektion kring detta med kan... vart Sverigebilden är på väg och vilka konsekvenser det kan få för till exempel näringsliv och akademi? Ja, men anledningen till att jag är i Sverige just nu är att en gång om året så träffas alla UDs ambassadörer. Några av er träffade ju Caroline Vecini igår kväll. Hon var hemma i Sverige av samma skäl som jag, vår ambassadör i Nairobi. Och det här är något som vi har pratat mycket om under den veckan mm. naturligtvis. Och då tycker jag att det är bra att i grund och botten komma ihåg att eh, eh, Sverige... Alltså, vi har inte förändrats. Allt det där som vi är stolta över och som vi uppskattas för utomlands, det är ju fortfarande kvar. Mm. Sen finns det en bild av Sverige som andra försöker sätta på Sverige. Mm. I form då av de koranbränningar som uppmärks- Det sker koranbränningar i andra delar av världen också. Men det finns ett skäl till varför man uppmärksammar dem just här. Vi har hört om de här LVU-kampanjerna. Återigen, det finns problem med omhändertagande av barn av alla möjliga religioner. På andra ställen, men någon har uppenbarligen haft ett intresse av att just porträttera Sverige på det här viset. Och sen finns det naturligtvis alla möjliga som kan spekulera i varför Sverige, varför just nu. Och jag tror att det det finns en del gissningar som nog är mer sanna än andra. Men att vi inte är rädda för att hålla fast vid det där som vi fortsatt är väldigt stolta över. Och fortsätta berätta om det som också är Sverige som motvikt till de här, de här historierna. Och vi ser också, när jag, när jag går till Brasilien så mäter vi varje år, frågar vi de svenska företagen ett stort antal frågor. Allt ifrån har du stött på korruption, vilket faktiskt nästan inga svenska företag har gjort. Och det tror jag beror på att svenska företag... Folk vet att det är ingen idé och ens föreslå det här ett svenskt företag. Det kommer inte hända i alla fall. Så att, eh, de blir inte approcherade med den typen av förslag. Så det är en sån fråga. Vi frågar om EU Mercosul-avtalet. Är det bra eller dåligt? Men vi frågar också, eh, är det bra eller dåligt att vara, eh, att vara ett svenskt företag? Använder ni Sverige som, som något positivt i er marknadsföring? Och det finns inget land i världen som har så höga siffror just som Brasilien, de svenska företagen i Brasilien när det handlar om att man ser det positiva i Sverige som varumärke. Så att det bekräftar för mig nu den här undersökningen gjord eh, under kanske andra kvartalet. Eh, men det bekräftar för mig att den Sverigebilden är väldigt stark i Brasilien. Mm. Brasilien, ja. alltså, jag tänkte bara bolla frågan lite grann över till, tillbaka till dig Lars. För jag tänkte att det, det, i, I vilken utsträckning är detta... Någonting som man oroar sig för i inte bara Saab, utan de, de, de stora svenska exportföretagen. Alltså allt det här med, med, med ryktespridning och Sverige bild och sånt. Är detta någonting man analyserar, oroar, diskuterar? Ja, absolut. Vi kan ju inte stå utanför det. Utan vi ser mm. ju, och det är ju, för oss är det ganska naturligt och vi är ganska vana vid det. Mm. Den här affären är nästan 40 miljarder i ett första steg. Mm. Så det vore ju väldigt konstigt att tro att inte andra aktörer försöker att smutskasta oss eller Sverige eller på något sätt. Så att, mm. eh, det är självklart och vi är vana vid det. Eh, det gör det inte roligare för det. Men vi försöker att bemöta det så professionellt vi kan genom att visa fakta och, och prata och, om hur vi jobbar och ser på saker. Mm. Mm. Okej, okay, jag tänker att vi ska strax gå vidare till de här mer internationella frågorna. Men jag, jag faktiskt en sak till så jag vill gärna vill fråga Karin om vi drar, drar in där lite grann i diskussionen här. Jag fiskade ju här efter kulturskillnader och sånt där. Och vad jag egentligen var ute efter här var ju inte grillpartyn utan det är liksom hur gör man när man förhandlar. Som diplomat, hur, 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 hur är så att säga, klimatet när man förhandlar med, ja, mot att säga Brasilien? Nej, men just i Brasilien, jag kommer att säga ungefär som, som mina två föregångare som talare, det är ganska okomplicerat. Mm. Alltså på, I internationella frågor så är vi väldigt likasinnade med Brasilien. Vi tror på en regelbaserad världsordning, vi tror på mänskliga rättigheter, vi tror på folkrätt, vi tror på FN-systemet. Låt vara att Brasilien i synnerhet under Lula är mycket mer kritisk till hur till exempel säkerhetsrådet är sammansatt. Men i grund och botten så hävdar vi FN-stadgan och det har även Brasilien gjort. Brasilien får mycket uppmärksamhet för en del tvivelaktiga uttalanden som, som Lula har gjort. Men när det har kommit till omröstningar, till exempel i 
januarförsamlingen så har Brasilien röstat, eh, röstat tillsammans med, med oss och de flesta andra i världen när det gäller att fördöma den ryska invasionen. Så att vi, det är sällan särskilt starka eh, meningsmotsättningar, möjligen då undantaget handelsfrågorna. Eh, och i handelsfrågorna så är det ju som ni vet EU-kompetens och där är det ju inte Sverige som förhandlar, det är EU som förhandlar som, eh, som ett kollektiv. Men där finns det ju starka intressen för Brasilien att skydda sin industri och det är bland annat det man har väckt, den frågan man har väckt i samband med EU-Mercosul-avtalet. Medan det på vissa håll i Europa finns starka intressen av att skydda sitt jordbruk och Brasilien är ett jordbruk, en jordbrukarnation och det finns en oro för att det kommer in för mycket europe, äh, brasilianska livsmedelsprodukter. Så där är väl ett sådant mm. område där. Mm. Men i grund och botten så har ju Även Lula och även den nuvarande brasilianska administrationen uttalats för att vi vill ha det här avtalet på plats. Mm. Okej, okay, om vi ska lyfta oss lite grann till, till den internationella politiken här då, och Brasilien i världspolitiken. Fast ändå liksom ha lite vidare perspektiv kanske. Det, det, om vi nu tar det här med, med, med BRICS-samarbetet och utvidgningen av BRICS från BRIC till BRICS. Och, och, allt det här som vi liksom följer i nyheterna. Så. Men man, man kan ju se det här som ett uttryck för... Det, alltså det är inte bara i Brasilien och i USA som det polariseras. Va? Utan man, man kan ju se det här som ett uttryck för, för en pågående polarisering även i, på global nivå. Va? Eh, och eh, då... Då tänker jag återigen på, 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 på den politiska utvecklingen så och förutsättningarna för samarbete. Eh, nu, nu är vi, både du och jag i den akademiska världen bättre, men, men, men med, med helt andra uppgifter. Jag tänkte bara, alltså, bland, 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 bland akademiker i Sverige som har intresse och vana av eh, internationellt samarbete. Och igen, känner man av det här? Är det någonting som, som man eh, liksom diskuterar eller återigen oroar sig för? Alltså att, eh, menar, Ukraina-kriget har naturligtvis varit en katalysator här, den har delat världen på många sätt och eh, på många komplicerade sätt. Va? Letar sig dessa frågor ner till de som sysslar med, med internationellt forskningssamarbete? Ja, men det är klart att man, man diskuterar ju, eller blir att man pratar om sånt här mellan skor och vägg liksom. Mm. Och det man, det jag har lärt mig är liksom att, man, att man sätter sig lite i brasilianernas skor där och, och de, man får tänka på att de ser sig själva lite som de, att de har blivit lite andra klassens världsmedborgare va? Eller de, är, de är inte riktigt med i finrummet va? Och, och det där det, jag tror man får, det är sådana saker man får tänka på när man ser hur de agerar utåt då, va? Så är, Kina är väl deras största handelspartner tror jag va? så att det, världen ser lite annorlunda ut därifrån och Ukraina är ju långt bort. Mm. Så att det, det finns ju den här med BRICS får man väl lite förstå som att det inte bara är väst mot dem, eller demokrati mot diktatur utan det finns också det här att det, de här som är lite utanför, känner sig lite utanför helt enkelt. Mm. 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 Ja. Men, men är, min fråga blir lite svävande. Alltså, alltså, ger detta en bättre eller sämre jordmån för nya samarbeten. Ja, men alltså, det, återigen så kanske inte bara Brasilien. Nej, nej, men det är ju det där att vi, vi som svenskar, om man kommer in med det här att vi, har en, vi, vi inte, ska inte komma här och säga att tala om, åt dem hur de ska göra utan vi kommer in som, på en, som jämbördiga partner. Va? Mm. Det är så man måste förhålla sig till. Men jag, jag har jag berättat för dig att vi Ja, för några år sedan var jag på en... Jag, sitter, jag är ju mycket på ITA, det här flygvapnets ingenjörsskola. Och den grundades på 50-talet av, tillsammans med... De hade hjälp av MIT i USA. Då. Och de hade någon MIT-dag där. Då. Och då kom det några professorer från MIT och höll någon föreläsning. Och det var ju väldigt mycket så här att... Ja, de, de pratade bara om... De hade stigit ner och pratade med de här brasilianerna då, och sen åkte de hem. Va? Det, var, det fanns ju ingen eh, jämbördighet. Det, det, det där känner jag att där har ju vi en helt annan mm. Mm. approach. Va? Ja. 
Eh, apropå Brix och sånt här, eh, Lars, jag vet att du vill inte fördjupa dig i allt för mycket i politiken, men jag tänker, jag tänker ändå vara lite... Alltså, Brix, det här är i samarbete mellan Brasilien och ett antal andra länder, där ibland Ryssland, Kina och så vidare. Eh, Sverige säljer gas till Brasilien. Va? Alltså, eh, finns det en problematik i det här som, som, vi, som, vi, som vi, eh, vi ska tänka på eller som ni tänker på som, som företag här? Jag, menar, jag tänker på att eh, vart tar information vägen? Liksom, va? Hur, eh... ja, det, det, vi har ju ett samarbete med Brasilien som vi har väldigt strikt kontraktförhållande med. Mm. Vi, har, vi jobbar dagligen med väldigt klassificerad information eftersom det är en, en, en väldigt klassificerad produkt. Så vi har system som, som fungerar och som vi litar på, absolut. Mm. Men man kan ju alltid spekulera och så, men jag tycker inte vi, det finns ingen anledning för oss att göra det. Utan vi jobbar med Brasilien, Brasilien jobbar med oss, med våra produkter och vi har ett strikt avtalsförhållande oss emellan. Så jag ser inte någon problematik i, i, i det här läget. Men, men man kan aldrig garantera någonting naturligtvis, för det, så är det ju överallt. Och det behöver ju inte vara Brix utan det kan ju vara andra typer av hot. Men nej, jag ser inga problem med det just nu. Eh, Okej, hörni. Jag, jag tror att vi ligger lite för tidsschemat, men det ska vi nog göra egentligen. Jag tror att jag har uttömt mina frågor till, till, till panelen nu. Va? Och då skulle jag väl helt enkelt vilja bjuda in auditoriet till... Här borta har vi en fråga, Katarina. Magnus Lamberg, jag jobbar på Saab och jag arbetar lite med Petter också här. Jag har varit i Brasilien och, och fått berätta lite om Gripens hydralsystem. <här> <här> jag kan bara inflika in, in, att det samarbetet som Petter har med doktorander och akademin i Brasilien har varit, fungerat väldigt bra och de doktorander som från Brasilien som varit här i, i Sverige hos universitetet har trivs väldigt bra. Men jag har en fråga till Wallensten här och jag tänkte höra hur Saab vill ju sälja mer till, till, till Brasilien i fler, fler flygplan och vilka, hur ser du på den ekonomiska utvecklingen nu i Brasilien med, med Lula da Silvas tillträde och så hur, hur, vilka, hur, 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 vilka, vilka förutsättningar finns det för att sälja mer flygplan till, till Brasilien? Jag skulle säga att det finns goda förutsättningar, framförallt därför att vi har en väldigt stark produkt. Gripen är ett väldigt uppskattat plan. Det finns en, upplever jag, stor stolthet i att ha det här planet som Sverige och, Sverige och Brasilien båda har. Det är, nej men det är ju en produkt som jag tror att de flesta flygvapen i, Sverige, i världen skulle säga att det här är vad vi vill ha. Sen är det ibland andra faktorer som avgör vad man väljer. Så att, så att produkten är sitt eget starkaste, sin egen starkaste reklam. När det gäller Brasiliens ekonomi så har Bras Lula gått, han har ett par reformer som måste genomföras. Han jobbar just nu, eller hans administration jobbar just nu med en skattereform. Men jag tror också att han kommer att titta mycket på, det ligger delvis i de program som är presenterade, titta mycket på ny industrialisering, industrialisering överhuvudtaget och reformer för att stimulera både att lyfta människor ur fattigdom och för att stimulera jobbskapande. Så att, nu är vi ju i en period, och alla hörde Elisabeth Svantesson säga det i samband med att vi hon presenterade budgeten. Vi är i en period där det finns många, många mörka moln globalt. Och det är naturligtvis så att Brasilien är en del i den globala ekonomin. Men Brasilien är också så pass stort att det i mångt och mycket är sin egen ekonomi. Så det kommer att påverkas, men inte bara. Och, eh, när man tittar på sådana här kreditinstitut så har ju de senaste åren har ju Brasilien fått bättre bedömningar internationellt. Så att, eh, det är ungefär Fler frågor, där har vi... Ja. Kalle Fonessen heter 
heter jag. Eh, jo, jag skulle vilja fråga det här om politiken. Alltså det, de har ju ingen nedre gräns för partier, så det är en otrolig mängd partier i, i deras kongress. Och eh, Lolas parti är, är ju som sagt i, i minoritet. Eh, Bolsonaro och anhängarna är ju majoritet. Så det måste ju vara en enorm kohandel nu. Och vad är det Lola får ge för att få igenom sina önskemål? Dels har han konstruerat regeringen. Det är 38 ministrar i regeringen. Så att dels har han konstruerat en regering där han har plockat in personer från olika partier. Så att, och därmed säkra ett bredare stöd. Och också eh, försökt säkra stödet från de båda kamrarnas talmän. Han har ganska nyligen skiftat runt två ministrar som bland annat har handlat om att knyta fler partier till sig. Och sen kommer han i enstaka frågor. Det finns ett, ett, en grupp partier som kallas för Centrao, den, den breda mitten. Och det gäller att, att få Centrao med sig. Och där tror jag att han kommer att kunna förhandla till, till att få dem med sig. Och bland annat då genom de här allianserna som han har gjort genom att, att tillsätta ministrar från de här partierna. Men det här är, det är en utmaning det, och det är en av de frågorna som, som vi kommer att hålla ögonen på. Och det var en utmaning förra gången Lula var president också. Så jag tror att det, det är ett skäl också till att många kommer fortsätta liksom kika på hur det där görs. Det har funnits de senaste åren någonting som har hetat Orsamento Secreto, den hemliga budgeten, att det har kunnat gå att få pengar ur budgeten till projekt som inte eh, redovisas på samma vis som andra projekt. Och det där har då enstaka kongressledamöter kunnat använda, inte nödvändigtvis, det tror jag inte att göra sig själva, men att kanske säkra stöd i någon viss del av, av sin, sitt valdistrikt etc. Det är i alla fall misstankarna om hur det används. Bara det faktum att någon del hålls hemligt det känns ju lite märkligt ur ett svenskt perspektiv. Och för många, många i Brasilien också. Så att, men det där har Lula inte helt tagit bort, till exempel. Det, det finns element av det där kvar. Så att det, det finns nog en del sådana överenskommelser som ska underlätta för att, för att sy ihop majoriteter i kongressen. Jag tror vi hade en fråga någonstans här också. Då. Då. ursprunget som ni har affärer. Det är helt otroligt. Jag har jobbat utomlands och det handlar mycket om mutor och allt sånt där. Och det är dessutom så är det mycket svårt att komma till och, och bli kvar. Va? Och fortsätta att jobba och sånt där. Ja, men som, som jag sa innan, jag tror att det är faktum att eh, svenska företag eh, uppträder, eh, liksom bedriver sin verksamhet omutbara, gör att man, man inte ens eh, försöker. Jag tycker jag har hört det också i andra länder som, som jag har varit i och från flera olika företag. Det, 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 vi vet ju att det finns exempel där det har förekommit mutor. Förlåt? Ja, det finns åt båda hållen. Ja. Men jag tycker att det är en bra ansats och att det drar ner korruptionen att, 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 ha, att göra den typen av avtryck. Om man ser här så har det gått i 300 år. Så det, det är väl lite grann med, med att vi har varit ärliga och försökt att ha lite samma. Det är helt fantastiskt att man har haft affärer i så lång tid. Ja. Ja, hej. Annika heter jag. Jag är lite nyfiken på urbefolkningen, hur, hur de har det och hur de behandlas. Och sen skulle jag också vilja höra lite mer om miljöengagemanget, hur det ser ut. Ja, det här är ett av de områden där... Det finns en tydlig skillnad i och med den nya administrationen. Som, som jag började med att beskriva, jag ska se om jag kan hitta den bilden. Eh, ni ser i bakgrunden 
en äldre man som företräder ett av urfolken. Och det var en viktig symbolik för Lola när han, när han tog emot det här bandet. Han har också skapat en, för första gången i Brasilien en minist, så finns det en minister för urfolksfrågor. Hon är själv från ett urfolk. Hon är en, en jurist och en liksom känd person i de, i de här sammanhangen. Det finns ju många olika urfolk, men hon, hon företräder ett av dem. Bland det första som hände när Lula tog över makten samtidigt så uppdagades det att i norra Brasilien, där ett folk som heter Yanomami finns, så har illegal guldbrytning. Och det finns säkert någon fysiker som kan förklara det här bättre, men för att bryta guld så använder man, kvick, i alla fall illegalt, så använder man kvicksilver. Så att det här kvicksilvret har förgiftat eh, ganska kraftigt, där så att det verkligen man, man ser på människor att de har blivit förgiftade av kvicksilvret i det här området. Och det har blivit en väldigt stor politisk fråga, också en juridisk fråga. Är det här, kan det klassas som ett folkmord? Att det här har pågått utan att någon har ingripit från, från någon nivå. Eh, så att, men man har nu eh, fått bort de här guldbrytarna från området. Eh, och då reser sig ju en annan fråga, vad ska de leva på då? Det är ju inte så att människor i 99 fall av 100 så begår ju människor illegala handlingar för att försörja sig, inte av någon slags illvilja utan det här var ju de, det jobb som de hade att försörja sig på att illegalt bryta guld så det där får man ju också tänka in men det här var ett väldigt tydligt exempel på och blev ett väldigt starkt och laddat och uppmärksammat exempel på hur urfolks rättigheter inte har setts efter under många år och under Bolsonaro så gjorde han förändringar som väldigt mycket nedmonterade de myndigheter och institutioner som fanns för att dels skydda urfolksrättigheter, dels fortsätta med att avgränsa områden för urfolk. Men det här är jättekänsliga frågor, för att om du avgränsar ett område så dels ska det skyddas och det ska finnas någon som skyddar det. Dels innebär det att den marken inte kan användas till annat och det finns ju oftast andra intressen i det här. Om, oavsett om det är bryta mineraler eller hugga ner regnskog eller odla eller jaga etc. Så att det, och därför så tror jag att vi många i det internationella samfundet och dess representanter i Brasilien som tycker det är bra att det finns starka institutioner en stark rättsapparat som också kan se, se, se upp alltså, vaka om minoriteters rättigheter i det här folket, urfolksrättigheter. Urfolksfrågan är tätt förknippad och hänger tätt ihop med miljöfrågan. Det är, inte, det är inte bara en urfolksfråga, men det är naturligtvis också så att många av urfolken bor i, i skogsområden eller andra terränger. Eh, vad som, eh, det, är, det är svårt, det har, det har visat sig att det är farligt att vara en försvarare av miljö, eh, miljöfrågor. Det är inte unikt för Brasilien, det finns i många, många världsdelar att eh, per, de personer som eh, på samma sätt som att MR med försvarare av mänskliga rättigheter riskerar sina liv eh, så gäller det också personer som försvarar miljöfrågor. Det blev väldigt uppmärksammat för ungefär två år sedan när en expert från FUNAI, alltså från den brasilianska urfolksmyndigheten tillsammans med en brittisk journalist försvann uppe i Amazonas. Det fick en enorm uppmärksamhet internationellt, vilket är bra. Eh, sen händer ju den här saker, sådana här saker oftare. Det ska inte behövas en internationell liksom, närvaro för att uppmärksamma det. Men, men det satte ändå strålkastaren på att det, det är farligt att bevaka de här frågorna och stå upp för de här rättigheterna. Jag tycker att det är i och med de förändringar, och även om man skulle kunna säga att det är symbolik att det är en minister för urfolksfrågor som själv är från urfolket, så är det en viktig symbolik. Ja, en sak som vi inte har nämnt är att det är ett federalt land, Brasilien, så att det är olika delstater, och de här delstaterna är faktiskt ganska stort självbestämmande. Och det ser man, jag var själv, vi hade en ordnad konferens i Manaus för några år sedan, och det man ser på man har i huvudstad i Amazonas delstaten och Amazonas delstaten har ungefär man säger att det är 4 som är exploaterat resten är ju liksom ja, orörd regnskog men går man till staten öster om den och Para så är det ju väldigt exploaterat andra sidan och även i Mato Grosso som ligger söder om det så det, det är väldigt stora lokala skillnader också mm. Vi tar några frågor till. Ja, nu kommer vi in på 
mer intressant område. Nu kanske det känns tokigt att gå tillbaka till en teknikfråga. <laughs> Men jag gör det ändå. Om jag minns rätt så har det varit väldigt höga tullar om man levererar en färdig produkt till Brasilien. Det har varit så att man, den brasilianska regeringen minskar tullen om man ser till att man skapar ett arbetstillfälle i Brasilien. Om det fortfarande är så. Kan det här ställa till några problem för exporten från Sverige och möjlighet att skapa arbetstillfällen i Sverige som kan förbättra handelsrelationerna? Tack. Ja, vem känner sig med? Ja, vad det gäller... Vad det gäller eventuella problem. Ja, vi ser ju när vi levererar våra produkter att det finns eh, områden som skulle, som det vore önskvärt om de hade en något eh, mer gynnsam eh, ska vi säga, tullhantering. Eh, vi har ju skapat och kommer att skapa väldigt många jobb i, i landet. Vi pratar just nu om ungefär 20 000 så här långt. Så det är en stor del, det är ett viktigt projekt för landet. Men jag kan inte riktigt svara på om det finns någon tanke att ändra det här eller så, utan vi lever med det, vi får hantera det. Men jag håller med om att de är väldigt dyra oftast. Så, så. Jag kan bara lägga till att ett EU-Mercosul-avtal skulle ju ta bort väldigt många av importtullarna till Brasilien. Så att det skulle gynna företag, men det tar ju bort i båda riktningarna så naturligtvis. Så att det, det gynnar ju på båda håll. Som, som svensk diplomat så är man oerhört drillad i att vara en stark frihandelsförespråkare. Och det skulle jag vara även om jag inte var diplomat. För jag ser ju att det är så tydligt att det är så vi själva har byggt vårt välstånd. Nu är Brasilien en stor marknad, så att det, det, det skiljer sig lite från Sverige som är en liten marknad. Men, men i grund och botten så finns det bara vinster på båda håll att göra med ett frihandelsavtal mellan EU och Mercosul. Det ger ju också en, en, en mer tillförlitlig spelplan för företagen. Därför att med ett av sånt här avtal så kommer man också överens om att ja, men det här är det fyttosanitära regelverket vi har. Det här är de standards vi använder. Det här är de regler vi använder. Det betyder att företagen får en, en förutsägbarhet som inte finns idag för, för den produktion de har till exempel. Så att jag, jag, jag ser det bara och i synnerhet i länder som Sverige där vi har ett så starkt omställningsstöd. Jag menar, den kritiken som är mot frihandel är ju inte sällan att ja, men då kanske några branscher slås ut och folk blir fattiga. Men om man som vi har en stark, stark välfärdsstat där folk har chans att, att utbilda sig så, så är det verkligen bara vinster med frihandel. Och jag tror att det för Brasiliens del så skulle det också innebära, ja men, eh, naturligtvis, och det är alla politiker rädda för, ja, vissa, vissa, viss produktion skulle kanske kunna slås ut. Men det, också, det driver ju också upp produktiviteten och effektiviteten och därmed liksom, konkurrenskraften. Sure. Ja, Håkan Herbersson, Husqvarna. Jag tänkte faktiskt ha en fråga som anknyter till den förra och det är lite om den inhemska byråkratin eh, som ju inte heller är att leka med om man tänker på alla ty olika momsregler som man har med ICMS och Kofins och allt vad det kan heta, vilket gör att inte ens våra revisorer klarar av att förklara. Finns det någon utveckling där? Ja. Ja, men det gör det i högsta grad. Det pågår just nu förhandlingar runt en skattereform och det handlar mycket om det här att varje delstat har kunnat sätta sina egna, egna skatter. Och det är verkligen precis som du säger att de stora företagen, det kanske till och med, jag vet inte exakt hur USA påverkas, ni är mest i Sao Paulo, men de stora företagen behöver i princip ha 27 jurister, därför att det är 27 delstater och man måste kunna momssystemet i var och en överdriver lite. Men, men ni förstår att det är, det är oerhört komplext att hålla reda på då, är den här produkten tillverkad här och så kombineras med den produkten där, vad blir då momssatsen etc. Så det här är en ambition som eh, den finansminister Haddad har, att ska göra en skattereform. Och jag tror att det finns en väldigt stor förståelse överlag för att det här behövs. Eh, sen kommer ju enstaka guvernörer säga att ja, men just den här skatten var ju bra för vår delstat etc. Men, men jag känner igen det du beskriver, att det, att det behövs och det kommer att förenkla för, för alla företag i Brasilien, oavsett om man är internationell eller inte. Då tror jag vi tar en avslutande fråga här kanske. Ja, 
Anders Schiner Falk, Utrikespolitiska föreningen. Jag har två frågor här. En gäller, vad är det som har attraherat Brasilien att vara med i BRICS? Samarbetet. Och sen en annan, kanske mer notering. Men du kanske också kan kommentera. Religion i Brasilien kan nog vara viktigt också. Det fick faktiskt, finns faktiskt en koppling till Östergötland. Det finns en som heter Daniel Be eller Gunnar Wingren. Han kommer från Östra Haj och den kyrka som de är grundare har ungefär 10 miljoner medlemmar i. Ja, som blev det mm. i, I Brasilien. Mm. Så att en av de här barnbarnen finns faktiskt här i Linköping. Har jag hört också. Nej, men jag börjar den senare, det är helt riktigt. Alltså, det är ju en stor evangelisk kyrka, pingstkyrka i, i Brasilien som, som har vuxit enormt. Och det var två svenska missionärer som landsteg uppe i Pará, eh, i Belém i nordöstra norra Brasilien. Eh, och därifrån så, så missionerade de. Och Assembléia de sprids. Nu har den splittats upp lite grann, eh, men, eh, men finns över hela landet. Och många evangeliska kyrkor, eh, jag kan inte svara exakt för Assembléia de Deus, men har ju kommit att få mer och mer av en politisk agenda och har också ganska strategiskt eh, sett till att ha företrädare i, i olika lagstiftande församlingar, om det så är på delstats, statsnivå, delstatsnivå eller federal nivå. Så att jag, jag, tycker, jag tycker det är en av de skillnader som jag ser tydligt, att när jag bodde där för 20 år sedan och eh, landet var mer katolskt eh, så hade katolska kyrkan en lägre politisk profil än vad kanske de evangeliska rörelserna har idag. Det finns en, en bok av en svensk journalist, Kajsa Norell, som heter Halleluja Brasilien, som beskriver hon, hon satt i en, en taxi och så säger taxichauffören Åh, är du svensk? Min religion, min kyrka grundades av svenskar. Och då blev Kajsa så himla nyfiken som började forska i det här och skrev en ganska tjock bok om Assemblé de Deus. Och det är också väldigt fantastiska arbete de gör bland annat i favelor när de samlar upp personer som annars hade hamnat i kriminalitet och droger och istället för dem till kyrkan. Nu ska vi backa till den första frågan. Vad var den? Brix var Brix. attraherat. Ja, Brix är ju, det var ju egentligen inte de här länderna själva som hittade på det här. Det var en eh, brittisk ekonom, om jag minns rätt, på någon av de här stora, eh, stora finansinstituten som, som pratade om de emerging economies eh, på den här tiden. Det här är kanske en 15 år sedan. Och då var det egentligen bara BRIC. Det var Brasilien, Ryssland, Indien, Kina som då var de emerging economies. Och eh, de här länderna inspirerades och träffades i den här konstellationen och så småningom ville, ville syda... Afrika ansluta till det. Så att det, är ju, det är inte riktigt... Så det är, ursprunget är då ett, ett något annorlunda ursprung än till exempel FN där länder slöt sig samman eller EU där man liksom på det här viset valde att gå ihop. Jag tror att man, man lite grann har hittat, man har hittat gemen, de gemensamma frågorna längs vägen. Men ur, ur ett svenskt perspektiv och kanske ett västerländskt perspektiv så är det ju väldigt, väldigt stor skillnad på en demokrati som Brasilien, en demokrati som Indien, en demokrati som Sydafrika och Ryssland och Kina som vi inte skulle beteckna som demokratier. Och varför väljer man då att samarbeta? Och när jag ställer den frågan så påminns jag ofta om, och jag tror att mina kollegor i Indien och Sydafrika får ungefär samma svar. Ja, men det här är inte, våran, vårt samarbete är inte baserat på värderingar. Och för Brasilien så är, är, tror jag att det i ökande grad kommer bli viktigt att påminna om det. Att det här är inte är liksom en sammanslutning som, som eh, har det gemensamt att, de, är värde, att de, de har vissa gemensamma värderingar. För där är, står Brasilien oss i Västeuropa eller vad ska jag, i väst och Europa är mycket, mycket närmare. Eh, utan att det mer handlar om ekonomiska frågor. Det finns en gemensam kritik av Bretton Woods-institutionerna, alltså det internationella finansieringssystemet, där man tycker att eh, länder som representerar de sydliga världsdelarna får för lite inflytande. Och det är snarare där man hittar gemenskapen. Jag... Eh, jag tror också att, att det finns anledning varje gång vi, vi talar om de här frågorna. För det, 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 jag håller med om att det är legitimt. Det är, det är ett problem att många länder inte har en starkare röst, till exempel i FNs säkerhetsråd. Den, den speglar ju, I säkerhetsrådet finns varken Sydamerika, Latinamerika, eller Mellanöstern eller Afrika representerat. Och det, Indien är ett större land än Kina med befolkningsmängd, men Kina sitter i säkerhetsrådet. Och Frankrike, eh, EU, Europa är liksom representerad av två. Men det finns uppenbara skevheter i, i 
hur det där är konstruerat och det kan man gärna hålla med om. Men jag tror också att vi hela tiden, den diskussionen ska vi ta på allvar, men jag tror samtidigt att vi också måste titta på vad har Kina för intressen i det här? Och är det något seminarium jag önskar er så är det just på, på temat Kina, för Kina är en sån enormt framväxande kraft och märks så tydligt. Jag är säker på att Karolin kom in på det igår också, för det märks i Afrika, det märks i Sydamerika att, att Kina vill vara närvarande på så många mar marknader och i så mycket av det internationella beslutsfattandet. Om jag bara får inflika det <hör> om det här med BICS-frågan så alltså är det ju... Nej, det handlar definitivt inte om värderingar. Om det inte är värderingar, vad är det då? Jo, det är det makt. Alltså det här, är ett, det här handlar ju om en, 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 en omfördelning av internationell makt, helt enkelt. Och det, 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 men det andra jag säger är att, att jag ska också hålla minnet att BRICS är en oerhört bräcklig konstruktion. Alltså det här är ju inte en, en internationell organisation som står stadigt. Va? Nej, nej. Utan det, 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 det är till sin natur ett informellt samarbete. Va? Men, men, men politiskt så är det här kolossalt bräckligt. Va? Om jag får lägga till ja. lite. Nej, men helt, helt sant. Det finns inga institutioner som bär upp riks, utan det är ett samarbete som uppstår varje gång man träffas. Men det som man gemensamt talar om är att man vill vara motvikten till en uni, eh, unipolär eller unilateral värld. Och det är alltså det man menar med det är en värld där bara USA styr. Och så säger man istället att ja, låt oss ha en, en, en multipolär värld. Och det är, det är också något som Brasilien efterfrågar. Då tänker jag som det lilla landet Sverige, vad betyder här multipolär? Ja, det betyder olika stormakter som styr i sina regioner. Är det önskvärt då, då? Jag är inte alldeles säker på det. Jag gillar EU-tanken att vi alla är med och styr i vår region. Okej, okay. tack för det. Ska vi... Du har gemensamt här. <laughs> Tacka alla medverkande för er medverkan och era, era, era bidrag. Och Naturligtvis alldeles särskilt då, Karin, för, som har haft hållit föredraget och deltagit i panelsamtalet också. Jag tänker där är en god, verkligen gott exempel på samverkan som du var inne på, Karin. Vi kommer från ganska många olika delar av samhället. Och vi är också i Halleluja Sverige. Vi är ju faktiskt i Pingkyrkan och har det här, vilket väl var en fin avslut. Också. Eh, vi vill ge er eh, en liten gåva från kvällen och det är Ingela eh, Delby som startade vår förening utrikespolitiska. Vill du ställa det upp? Eh, och... Den har ju funnits sedan 1967, eller hur? Ja, så då kan man försöka räkna ut hur länge. Den har funnits en stabil förening skulle jag kunna säga. Jag lämnar över här till Anders så ska jag dela ut de här böckerna till er. Och de är valda med omsorg, det var det jag skulle säga. Ingela har valt dem med omsorg till er. Så läs dem väl. Oh, wow. Nej, vad spännande. Tack så jätte. Oh, jag just läst hennes bok om Raul Wallenberg. Har ni inte läst den så är den absolut läsvärd. Fantastiskt. Tack så jättemycket. Ja. Tack. Och, eh, Tack så mycket för att ni kom ikväll. Jätteroligt att det blev ett samarbete med Sveriges ingenjörer och utrikespolitiska föreningen. Jag heter ju Anders Idenfalk och det ryktas om och det är nog sant också att vi får Sveriges televisionskonsident Bert Sundström hit till Linköping om den 18 oktober i katedralskolan samma tid halv sju. Och det finns 700-800 platser där så att jag hoppas vi fyller dem. För att det kan komma in väldigt mycket folk. Förra gången hade vi Samir från eh, också korrespondent, men det var 550 personer som kom då. Men vi får se. Så välkomna och kom i tid den 18 oktober och lyssna på Bert Sundström. Sen har vi flera andra saker från Försvarsskolan och om Mellanöstern i november och december sedan.
kommer väl avsluta nästa år med EU-debatt. För att som ni vet, det är EU-val 14 juni nästa år. Det stämmer så. Mm. Tack så mycket. Har det gått.